আপনার কাছে কোনো এভিডেন্স আছে আছে মাননীয় আদালত ঘটনার দিন আমার বক্কেল দেশের বাইরে ছিল আদালতের কাছে প্রমাণাদির জন্য আসামির পাসপোর্ট বিমানের টিকিট ও ভিসা মাননীয় আদালতের কাছে পেশ করছি যেহেতু আসামি ঘটনার দিন দেশের বাহিরে ছিলেন সেহেতু আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে আসামি নির্দোষ তাই তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হলো যাদের জমি বায়না করা আছে তাদের মধ্যে অন্তত চার পাঁচ জনের জমি দলিল করতে হবে আগামীকাল ওদের জমি মেপে ঢালাই করা পিলার চারিদিকে বসা সুতির রেস্ট আলীনগর যাওয়ার ব্যবস্থা করেছ দুলা ভাই জয়নাল মাঝিকে খবর দিয়েছে বাবা তুমি শুক্রবার হলেই উকি সাহেবকে পার করার জন্য বসে থাকো কেন সাজেগু কি নদীর পারের সব সম্পত্তি কিনা ফালাইছে সামান্য কিছু বাকি তাতে আমাদের কি আমারই প্রতি সপ্তাহে পাঁচশো করে টাকা দেয় সেই টাকা দিয়েই তো তরে আর তোর বুড়ে লাগা বড় শিখাই বাবা মামুন ওই যে আয়সা পড়ছে হজর আলী জি যা যা তোকে যেভাবে বলেছি তুই কিন্তু সেইভাবেই কাজ করি পড়ে গেলাম আমার পিছু পা রাখেন ভাই ওর পিঠের মধ্যে পা উঠান বুকে পা রাখলেও সেই পা ধুয়ে দিতে আপত্তি করতে নাই দরকার হইলে বাপ বেটায় মিলে পিঠ রাখতাম ঠিক আছে এরপর থেকে আমাদের ভাগনা নাদের কে নিয়ে আসবো স্যার নাদের বাবা জি কোথায় খুশি আমি এখানে খুশি যখন তুমি আমার সামনে আসো আমি নিজেকে তখন আর ধরে রাখতে পারি না তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখলে আমার যৌবনী বসন্তের বাতাস বহে আইনাদের এরকম করে কি দেখতেছ হ্যাঁ তুমি যেমন দেখতে সুন্দর আমরা দুজন একে অন্য হৃদয়ে মিশে গেছি তাই আসো একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে হারিয়ে যাই খুশি আমি খুশি প্লিজ সে দুপুর থেকে তোমাকে কাছে পেয়ে আমি যে যৌবনের উন্মাদনে পাগল হয়ে গেছি লক্ষ্মীটি তুমি আমাকে বাধা দিও না প্লিজ খুশি আমার তুমি এরকম করো না আজ বিয়া হোক তারপরে যখন ইচ্ছা তখন আমার কাছে দেখত আমি নিজে তোমার বুকে জড়াই নেব নাদের তোমার মাথা ছুঁয়ে কথা খেয়ে বলছি এই মুহূর্ত থেকে 
তুমি আমার স্ত্রী আমি তোমার স্বামী তোমার আবেগের কথা আবেগ ফুরাই গেলে আদালত আমার জীবনটার মতো পাকবেন নাচের খানে জীবন যেন শেষ হয়ে না যায় এই ব্যাপারে বোন আমাকে বলেছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপনাকে যেন স্মরণ করিয়ে দেয় কিন্তু আপনার ভয়ে আমি কখনো স্মরণ করিয়ে দিতে পারি নাই তাই বোন হচ্ছে সাহস করে निर्वाचित चेयरमैन हिसाब से दृष्टानमूलक विचार करब मोहम्मद चेयरमैन एग्जिए चलो বিচারে আপনাদের দেওয়া রায় হবে আমার রায় হ্যাঁ আপনারা শান্ত হন উকিল সাহেব নিশ্চয় ন্যায্য বিচার করবেন আমি নাদের খান ও জয়নাল মাঝির কন্যাকে দুটি প্রশ্ন করব তোমরা সরাসরি উত্তর দেবে প্রথম প্রশ্ন নাদের খানকে তুমি কি সত্যি সত্যি মাঝির মেয়েকে ভালোবাসো নাকি মিথ্যে প্রলোভন দিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করেছ এটা বিচারের স্থান পাপ এটা মহাপতের জায়গা নয় সরাসরি উত্তর চাই উপরে আল্লাহ নিচে মাটি আমি খুশিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি বিশ্বাস না হয় খুশিকে জিজ্ঞেস করে দেখেন মিথ্যা বলবে না সত্যি করে বলো নাদের যা বললো তা সত্য না মিথ্যা তুমি সত্য বলছে আমি ওনারই ভালোবাসি তুমি আমার এই কলমাপইরা মাথায় হাত রেখে আল্লাহ রসুলের সাক্ষী রেখে দিয়া করে আর বলতে হবে না যা বোঝার বুঝে গেছি প্রিয় এলাকাবাসী এবং চেয়ারম্যান সাহেব বলুন কি বলতে চাচ্ছেন আমার প্রশ্ন করা শেষ এবার আপনি বলুন কি বিচার হওয়া উচিত আপনি কি আপনার ছেলের পুত্রবধূ হিসাবে জয়নাল মাঝির মেয়েকে মেনে নেবেন নিশ্চয়ই মেনে নেব কারণ ওরা পরস্পরকে ভালোবেসেই এসব করেছে আল্লাহ চেয়েছেন বলে আজ আমাদের মিলন হলো আচ্ছা খুশি একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো মৌচা কি মধু থাকে নাকি মৌমাছিতে
बेकार जीवन खुबी कष्ट जा बोझार बुद्धि तुम्हारे देखो ऐले वि खुशी गतकाल जमी सोनो नई बाबा खेलते इच्छा थे सत्व लज्जा पेट भरे खेते मांग बसि कथा ना बोले खेम तो खाबा बाबा सामने जे तो भय लागे बसब बाबा खावा शेष घरे आसो ठीक ठीक बेहन अपने दूजन का दाबी करब ना करते गरीब मानूष आपनर मत बड़ लोक दाबी पूरण करा कि पक्ष सम्भव इच्छा कर ले अपने पक्षे पूरण करा सम्भव बेहई सहेब गरीब पृथ्वी से बैसा थका ना थका समान कथा माय सुखे जरूर ना जीवन दीते हईल तईन की आपनर प्रस्ताव आज राते के नदी पर करते गए तुम्हें तुम्हारे तुम्हार पीठे पा रेखे पा धुईए दीते गरीब एक बस्ती नाम पड़ते जनसमक्षे दुष्चरित प्रमाण कर प्रस्ताव राजी तब बुझते पे अपने ऐले माम के 
लेखा पढ़ा शिखिए मानुषर मत मानुष करते तो जी जेहेतु अपना आरोप प्रस्ताव मेने निल कथा दीची मामुल के शिखिए बारिस्टर बनाब मरण एक साथ चलो तुम्हारे दो घुमे और अभी सारा जेगे जेगे पहाड़ा देव ना तार दरकार हो तब भाव तर एक कथा कह जाए स्वप्न जो सत्य है तुम तु 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 ये तईना स्वप्न की वास्तव में सठीक है कुलो कुलो समय जो वास्तव में सत्य है तुमको दो जन के तु कमा कर दिस भाव गतकाल बबू शुशु बोल बार बनाबे मा बा मुख कलो देखल एत रात मा बा दूजने इसे इस सब बोल अवश्य सकाले घूमती के उठे बबुर का सब खुले बोलते मा खुशी तुम्हारे आत्महत्या कर मामन हाँ चाचा नीज क्या सुने बाबा मा के सदे उकल बोले तबे मे से बारिस्टर बनाबे कथा दी जत टा दरकार बहन कर तेखा पढ़ा शिखिए बारिस्टर बनाब तर सदे उकल आईनी लड़ाई कर भी हाँ चाचा बाबा मायर कबर स्पर्श कर कथा दीची हब मजी से बारिस्टर चले जी बैगना 
আইসা গেছি তাহলে সবই পরিকল্পিত এইখানে শেষ না বাকি বিষয়টা ও দেখবে এই ওই পাশের ঘর থেকে ওর মেয়েটাকে নিয়ে যা যা जल्दी गतकाल के बैंक उठानो पंचाश लक्ष टा तुम अफिसार के आशुलिया मिरपुर जो रास्ता ग निजे जान गे टा दिबेना तिकल्प व्यवस्था हिसाब से तुम मे के धरे इने फोन दाओ हमें अफिशे बोले दीची হ্যালো অ্যাকাউন্টস অফিসার সাহেব গতকাল ব্যাংক থেকে যে পঞ্চাশ লাখ টাকা তুলেছেন সেই টাকাটা নিয়ে আশুলিয়া থেকে মিরপুর যে রাস্তা গেছে সেখানে চলে আসুন এখন আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও আপনি ভদ্রলোকের মতো ওই মামুর সাথে যাবেন টাকা বুঝে পেয়ে ফোন দিলে আপনার মেয়েকে সসম্মানে ছেড়ে দাও হ্যাঁ চলো কে যাবে আমার সাথে रूम थे बेर पास रूम अपेक्षा कर जा माननीय अदालत आईन सम्मत भावी नादर खान एक विवाहित स्त्री आ खान मंजिल मान सम्मान विसर्जन दिए जन्मदाता पिता अनुपस्थित रीना धर्षण मामलार आसामी नादर खान बिुदे सुनिर्दिष्ट को सक्ष्य प्रमाण ना थे छाड़ा तदंतकारी कर्मकर्ता और डाक्त मेडिकल रिपोर्टे धर्षण को आलामत ना पवाय अत्र मामलार आसामी नादर खान के बेकसुर खालस देा हल अबजेक्शन मामलारत आईनजीवी नियोग अनुमति दी वास्तव सत्य उद्घाटन सम्भव है 
মামলা রায় একবার ঘোষিত হয় ওই একই আদালতে পুনরায় ওই মামলার বিচার কার্য হতে পারে না বিজ্ঞ আদালত আমি একটি পিটিশন মামলা পেশ করছি मामला ग्रहण कर जिज्ञास कर विज्ञान विभाग इंटरमिडिएट पढ़ी কলেজের নাম আদর্শ কলেজ এটা কোন খেলার মাঠ নয় আদালত মিস রিনা আপনাকে যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দিন আমার সাথে পরিচয় পত্র আছে দেখবেন ব্যারিস্টার মামুন আপনি যা প্রশ্ন করছেন উনি বোধ হয় তা শুনতে পাচ্ছেন না ইয়েস 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 মিলাউড আমি আদালতকে এটাই বোঝাতে চেয়েছি এর মাধ্যমে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন খুলে বলবেন কি মানুনে আদালত আমার প্রতিপক্ষ বোঝাতে চাইছেন তার বাদী শর্ট অফ হিয়ারিং অর্থাৎ কানই খাটু হিয়েস মিস্টার সিনিয়র অ্যাডভোকেট ধন্যবাদ আপনাকে ইউ আর মিস্টার সাদেক আলী খান সিনিয়র অ্যাডভোকেট অফিস আদালত বিজ্ঞ আদালত বাদীকে আমার আর কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করার নেই ওকে माननीय आदालत अनुमति प्रार्थना कर रीना धर्षण मामला तदंतकारी दारोगा और डाक्त के सक्षी हिसाब से किस जिज्ञास करते उभय आदालते उपस्थित आननीय आदालत ओ मामलारे मामला रिलेटेड नय सूतरा तक जिज्ञास कर अनुमति ना देवर जो आवेदन करवेदन मंजूर ना कर आदालत उभय के সাক্ষী প্রদান করার জন্য আদেশ দিচ্ছে আপনারা উভয়ই নিজ নিজ পেশায় নিশ্চয় বিজ্ঞ ইয়েস হুম রীনা ধর্ষণ মামলার তদন্ত স্বার্থে মামলার বাদে মিস রীনাকে প্রশ্ন করে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই তদন্ত করেছেন অবশ্যই अपना दो जन एसते आगे निश्चित हलम मामलार बदी मिस रीना कहने सुनते अथच तदंत कर्मकर्ता और डाक्त रीना के जिज्ञास कर तथ्य अनुजा तदंत रिपोर्ट पेश कर तदंत रिपोर्टर तथ्य सठीक छा यस मिलर्ड ठीक तई तदंत करते गए जाते चेन सठिक उत्तर पानी तई तदंत सठीक है मिलर्ड हमें बोलते चाह घटना जा घटे तर तदंत ना हुए तदंत हो विषय इयर अनार हमार प्रतिपक्ष स्वीकार कर আসামি কর্তৃক মিশ্রীনাকে ধর্ষণ করা হয়নি জি স্বীকার করছি মাননীয় আদালত আমার আরজি পয়েন্টি নোট করা হোক নোটেড থ্যাংক ইউ এক্সকিউজ মি সিনিয়র অ্যাডভোকেট মিস্টার সাদেক আলী খান আপনার কাছে আমি জানতে চাইছি আমাদের দেশে প্রচলিত আইনে ধর্ষণ মামলা এবং অ্যাটেম্প টু মার্ডার অর্থাৎ কাউকে হত্যা করার চেষ্টা করলে এবং তা যদি আদালতের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় তাহলে সে আসামির কি সাজা হতে পারে ধর্ষণ মামলার সাজা সর্বোচ্চ সাত বছর কারাদণ্ড 
এবং অ্যাটেম টু মার্ডার মামলার সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে আমি এখন তাহলে আসল ঘটনাতেই ফিরে যাচ্ছি তাই করুন মিলর্ড আমার মক্কেল মিস রিনার সাথে আসামি নাদের খানের প্রেম ছিল সেই সুবাদে তিনি আমার মক্কেলকে বিয়ের প্রস্তাবও দেন এক পর্যায়ে মিস রিনা বিয়েতে রাজিও হন পরক্ষণেই মিস রিনা জানতে পারেন নাদের খান বিবাহিত মিস রিনা তার দেওয়া ওয়াদা প্রত্যাখ্যান করে নেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এই নাদের খান লিলার্ড ঘটনার দিন আসামি নাদের মিস রিনাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে একটি রুমের মধ্যে বলপূর্বক ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল তখন রিনা তার ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বাধা দেয় নাদের তখন এমনভাবে চিৎকার করে ধমক দিয়েছিল যে সাথে সাথে রিনার কানের পর্দা ফেটে যায় যে কারণে রিনা এখন কানে শুনতে পর্যন্ত পায় না মিথ্যে মহামান্য আদালত মিথ্যে আমি তখন কোনো চিৎকার করিনি প্লিজ নোট ডাউন দিস পয়েন্ট মিলার্ড নোটেড আসামি নাদের খান যেভাবে চিৎকার করে ধমক দিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে শারীরিক নির্যাতন করেছে এতে একটি অসহায় অবলা নারীর মৃত্যু হতে পারত অর্থাৎ নাদের খান মিস রিনাকে খুন করার পরিকল্পনা পর্যন্ত করেছিল দ্যাট মিন অ্যাটেম টু মার্ডার যা সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ইয়াস মিলর্ড আসামি নাদের খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ কামনা করছি আমি তাকে খুন করতে চাই নাই আমি তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছি আমি তাকে খুন করতে চাই নাই সব বৃদ্ধে সব বৃদ্ধে শেষ করুন সব অর্ডার অর্ডার রিনা ধর্ষণ মামলার পুনর্জেরা অভিযক্ষণ ব্যারিস্টার মামুনের কৌশলগত যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে নাদের খান বলপূর্বক ঋণার ইজ্জত কেড়ে নিয়েছে তাই আদালত এই মামলার অভিযুক্ত আসামি নাদের খানকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি মোতাবেক সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে আমার মেয়েটাই রায় শুনে হয়তো বাঁচবে নয়তো সে নিশ্চিত আত্মহত্যা করত বলো বাবা তুমি কি চাও আমি কিছুই চাই না শুধু দোয়া চাই তাছাড়া এক ভাই তার বোনের জন্য সামান্য কিছু করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছে ভাইয়া আজ তুমি যা দেখালে বাবা এ তো সবে মাত্র শুরু দোয়া করবেন যেন সৎ পথে থেকে সততার সাথে কাজ করতে পারি আসি এই যে মিস্টার সিনিয়র অ্যাডভোকেট রায় ঘোষণা শেষ না হতে চলে এলেন আজ পর্যন্ত এই আদালতে আমার বিরুদ্ধে কোন আইনজীবী লড়তে সাহস পাইনি আদালতে লড়াই করবে কি করে আপনার একমাত্র পুত্রকে গুন্ডা বানিয়েছেন কেউ আদালতে লড়াই করতে আসতে চাইলে পথে সেই গুন্ডা দিয়ে বাধা দেওয়া হয় যেমন করে আজকে মামলার বাদী পক্ষে রুকিলকে আসতে দেওয়া হয়নি তবে আমি কি করে এলাম কি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন না মিস্টার সাদেক আলী খান কে তুই তুই মিস্টার খান As a lawyer, you should learn how to peer with the Honorable Barrister. <laughs> Remember, my name is Barrister Mamun Roshit. Mamun. Mamun? Who is Mamun? Jono tar hathir maarthe ke rukha pabar chunno. Vangshe ritchot rukha korbar chunno. Je maachir konna ke aptar oi kulangar putrer putru bodhu kore. Khan barir khan mozli se uthiye chilen. Ami se joinal maachir chile Mamun. মাঝির ছেলে ব্যারিস্টার ইয়েস ইয়েস আই এম এ সান অফ এ মাঝি ব্যারিস্টার হো গর্ব আর অহংকার করে বলছি আমি মাঝির ছেলে ব্যারিস্টার আমি ব্যারিস্টার হয়েছি শুধু আপনার প্রতিপক্ষ হয়ে আইনি লড়াই করবার জন্য আমি দেখতে চাই আইনি বিষয় আপনার কত ক্রিমিনাল বুদ্ধি আছে আইনজীবী হয়ে সুন্দর একটি নাটক সাজিয়ে ওই নাদের খানের মুখ থেকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিয়ে 
সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় করিয়েছি মামুন তাতে কষ্টের কিছু নেই এই সমাজে খারাপ লোকদের এইভাবে সাজা হলে নিরীহ লোকগুলো একদিকে যেমন রক্ষা পাবে অন্যদিকে যারা অপরাধ কাজের সাথে লিপ্ত তারাই দৃষ্টান্ত দেখে হয়তো ভালো হওয়ার চেষ্টা করবে বেশ বড় হয়েছে ওকে এবার বিয়ে দিতে হবে বাড়িতে আসতে না আসতেই আমাকে তারও ব্যবস্থা করছো বুঝতে পেরেছি ভাবি এসে যেন বাড়িতে কোনো ঝামেলা না দেখে তারই জন্য এই ব্যবস্থা করছো আচ্ছা বাবা আচ্ছা কথা দিচ্ছি তোকে বাড়ির থেকে কখনোই তারাবো না ভাইয়া তুমি সত্যি বলছো আরে বাবা সত্যি বলছি সত্যি সত্যি মা জলদি ভিতরে চলো ভাইয়ের জন্য খাবার রেডি করতে হবে না চলো আনন্দে সব ভুলে গিয়েছিল চলো চল মা চলো খুশি বুবু কেমন আছে খুব সুখে আছে সুখের বোঝা বইতে না পেরে খুশি এখন পাগল আমার ভাই মামুন আপনি গোপাল আর নাদের খান্ডে জেলে পাঠাইছি বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করি না আপনি গুই না যেই পোলাটা এগারো বছর আগে মহিলা মাটির সাথে মিশা গেছে তোর ভাই মরেনি তবে অনেক আগে ওকে মেরে ফেলা উচিত ছিল তাহলে আজ কষ্ট করে প্রথম পরাজার ইতিহাস ডায়েরিতে লিখতে হতো না আপনারা সত্যি করে কন্ত যে মামুন ব্যারিস্টারের কথা কইতেছেন সত্যি কি সে আমার ভাই মামুন দেখো দেখো এই মাঝির মেয়ে একদিকে পাগলামি করছে অন্যদিকে জানতে চায় ব্যারিস্টার মামুন ওর ভাই কি না বহুবার বলেছি এই আপদকে গলা টিপে মেরে ফেলো আর দুর্ভোগ পোহাতে হবে না না এলো না আবার নির্বাচন এলে প্রতিপক্ষ ওয়ালে পোস্টার লাগাবে জয়নাল মাঝির মেয়ে খুশি হত্যার বিচার চাই তখন তুমি আবার ফেল করবে হ্যাঁ আমি একদিন হল তোমাকে এই এলাকার এমপি দেখতে চাই হবে না হবে না যে মানুষ গরিব প্রভুকে জড়ায় ধরতে পারে না ঘৃণা করে অন্য মানুষের ভালো চায় না আল্লাহ তালায়ও তার ভালো চাইতে পারে না কারণ গরিব ধনি খুবই আল্লাহ সৃষ্টি মানুষটারে অনেক দিন দেখতে পাম না কাছে পাম না কুন্দুরে যাও চাটির দেশে কে তুই অন্যায় অত্যাচার রুখে দাঁড়াতে প্রতিহত করতে চলন্ত আগুনের ফুলকে 
এক মানব সন্তান অশান্ত ঝড়কে শান্ত করতে হিমালয়ের মতো এক পাহাড় অন্যায় অত্যাচারকে প্রতিহত করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করব সুদূর নেপাল থেকে হিমালয় পর্বত সাথে নিয়ে এসেছি অশান্ত ঝড়কে শান্ত করতে এখানে কি চাস এক রোগিনীকে রোগ মুক্ত করতে তাকে প্রাণে বাঁচাতে বর্তমান পৃথিবীর সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে এখানে এসেছি দেখুন এই সমাজের পারিবারিক বিষয় একটি পরিবার সমাজেরই একটি অংশ একজন অসামাজিক মানুষ সমাজে যা খুশি তাই করতে চাইবে নেভার তা কখনোই হতে পারে না তাহলে কি করতে হবে আপনারা যদি দাবি করেন আপনারাও সামাজিক মানুষ তাহলে সমাজের অন্য পাঁচজন যা করছে আপনাদের কোথায় করতে হবে যদি না করি তাহলে বাবু তুমি আমার বাবু করে ডাকল বাবু আমি কে তুমি তোমার ছোট ভাই মামুনের হাতটা কিন্তু রাজি কইল তুই বাই সাসস ওই রাজাস নাই হবে যদি বেঁচে থাকতাম তাহলে কি এগারো বছরের মধ্যে একবারও আমার বুবুর খবর না নিয়ে পারতাম তা পারতি না হে বিশ্বাস আমার আছে বুবুরে মামুন সত্যিকারে তুই আমার ভালোবাসো তুই যে আমার একমাত্র বুবু তুই ছাড়া আমার আর কে আছে তুই একটু সত্যি কথা কইস বুবু তাহলে চল তুই আমার সাথে যাবি মাতৃভাষা বাংলা হোক এ আন্দোলনে যারা উনিশশো বান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আটি ফাল্গুন জীবন দিয়েছে এই বাংলা ভাষার জন্য অথচ বাংলার মাটিতে বসে গাল দেবেন ইংরাজিতে না না সেটা ঠিক না গালিয়ে বাংলাতেই হওয়া উচিত কোনটা উচিত আর কোনটা উচিত নয় তা আপনার কাছে শিখতে হবে না নীতিবাক্য তো আর আমি লিখিনি লিখেছেন পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাই আমার মনে হয় সব শিক্ষিত লোকেরই এই উপদেশ মেনে চলা উচিত দেখুন আপনার কাছে জ্ঞান দিতে আদালতে আসিনি আমি এই আদালতের একজন সাব জজ যদি মনে করেন কাজটা ভুল হয়েছে সরি বলে চলে যান আর তা না করলে বার সমিতিতে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিতে বাধ্য হব অভিযোগ দেওয়াটাই ভালো হবে কি নাম আপনার ব্যারিস্টার মামুন রশিদ মামুন ব্যারিস্টার মামুন মাননীয় আদালত আমার প্রতিপক্ষ তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে শমশের হাওলাদারের রুমে একটি বোতল ছিল যা তিনি ঔষধের বোতল বলে বোঝাতে চাচ্ছেন আসামি শমশের হাওলাদারের রুমে একটি বোতল ছিল একথা সত্য কিন্তু বোতলে বিষ ছিল না মিলার্ড আপনি কি এই মামলায় নিযুক্ত আইনজীবী আমি আসামি পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী এতক্ষণ আদালতে আমার হয়ে যিনি যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি আমার অধীনস্থ জুনিয়র আইনজীবী আমাকে ডেইলি অনেকগুলো মামলা করতে হয় বলে প্রথমত জুনিয়ররাই দেখে থাকেন মাননীয় আদালত প্রখ্যাত তরুণ আইনজীবী ব্যারিস্টার মামুন স্বীকার করেছেন যে শমশের হাওলাদারের রুমে একটি বোতল ছিল তবে বোতলে যা ছিল সেটা বিষ নয় বলে তিনি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন ঠিক তাই মাননীয় আদালত মাননীয় আদালত ওই বোতলে যা ছিল তা যে বিষ তা রাসায়নিক টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে আদালতে তার রিপোর্ট কপিও জমা দেওয়া হয়েছে মাননীয় আদালতের কাছে আমার আর কোনো বক্তব্য নেই ন্যায় বিচার প্রার্থনা করছি দ্যাটস অল ইয়র অনার মিলার্ড এদেশে অহরহ মিথ্যে রিপোর্ট বানিয়ে আদালতে দাখিল করে সত্যকে মিথ্যে বানিয়ে ন্যায় বিচারকে বিঘ্নিত করছে 
তাই আমি আদালতের কাছে অনুরোধ করব রাসায়নিক রিপোর্টটিকে আদালত যেন নথিভুক্ত না করে কোনটা নথিভুক্ত হবে আর কোনটা নথিভুক্ত হবে না আদালত সে ব্যাপারে কারো কাছে জবাব দিয়ে করতে বাধ্য নয় আদালতের কথাবার্তা শুনে আমি সন্দিহান হয়তোবা আই উইল নট গেট লিগাল জাস্টিস ফ্রম দিস কোর্ট তাই মামলাটি অন্য আদালতে বদলির আদেশ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি ব্যারিস্টার মামুন আদালত আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে ইউ উইল গেট লিগাল জাস্টিস ফ্রম দিস কোর্ট থ্যাংকস মে লর্ড তাহলে আমি আমার আবেদনটি উইড্র করে নিচ্ছি ওকে ব্যারিস্টার মামুন ইউ মে প্রসিড অন মে লর্ড এই মামলাটির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের বোতলটি আমি একটু দেখতে চাই रासायनिक टेस्टे पे बोतले आज विषाक्त विष जा मानुष पशु खेले साथे साथ मृत्यु को ले ढले पड़े जा मामल बदी के खवान चेष्टा कर हासपत मृत्यु पांजा लड़े तिज्ञ आईनजीवी यस सत्य घटना मानने आदालत सामने आदालत सामने ये बोतल विष खे फिलब जो पांच मिनट मध्य मरे ना जा তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি না এই বোতলে বিষ নেই আছে কাশির ঔষধ মাননীয় আদালত পাঁচ মিনিট দরকার নেই মাত্র এক মিনিটের ব্যবধানে বুঝতে পারা যাবে ওই বোতলে রাখা আছে বিষাক্ত বিষ ওকে মাননীয় আদালত আমি তাহলে আপনার সামনে বিষ খেয়ে নিচ্ছি আপনারা ঘড়ি দেখে সময় দেখুন माननीय आदालत देर मिनिट अतिबाद हो गए ये कि प्रतियमान है ना जे बोतले विष छो ना छो काशी रसद ব্যারিস্টার মামুন আদালতের সামনে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে আসামি শমশের হালদারের রুমে যে বোতলটি ছিল তাতে বিষ ছিল না ছিল ঔষধ তাই আদালত আসামি শমশের হালদারকে বেকসুর খালাস প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছে থ্যাংকস মি লর্ড ভুল গোলাপের তোরা দিয়ে মুখ ঢেকে আছেন প্লিজ গোলাপের তোরাটা সরিয়ে নিন আপনি অসময় গোলাপ ফুলের তোরা নিয়ে আমার বাড়িতে বাড়িতে আসতে বাধা আছে কি বাধা নেই তবে চিন্তা করছি কথা বলতে গিয়ে আবার তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যায় কিনা এটা আদালত নয় বাড়ি আদালতের কাজ আদালতে আর বাড়ির কাজ বাড়িতে তা অবশ্য ঠিক বলেছেন তবে বাড়িতে তিনি আসেন যার সাথে আত্মীয়তা বা হৃদয়ের সম্পর্ক থাকে তোমার সাথে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক আছে আচ্ছা আপনি কি বলতে চাচ্ছেন খুলে বলুন তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বুঝতে পারছো না আমি সিটি কলেজের ছাত্রী বিনা বিনা তুমি যখন ফাইনাল ইয়ারে প্রথম দেখা রিক্সায় উঠতে গিয়ে বলতে পারো গতকালকের আদালতের করিডোরের ঘটনার মতো মামুন তুমি কি সে কথা মনে করতে পেরে হাসছো নাকি উপহাস করছো সত্যি করে খুলে বলো নইলে আমি চললাম আরে দাঁড়াও দাঁড়াও সব মনে পড়েছে প্রথমে তো তুমি শিকারই করতে চাওনি যে ভুলটা ছিল তোমার এবং সে ভুলটা ছিল বড় একটি ভুল পরে অবশ্য তুমি সহ তোমার বান্ধবীরা মিলে হোস্টেলে গিয়ে ভুল স্বীকার করে আমার রুমের মধ্যে বড় একটি গোলাপ রেখে তার পাশাপাশি সাদা কাগজে লিখেছিলে সুন্দর একটি ফুল আর বড় একটি ভুল পাশাপাশি হলে 
ওই ফুলটি যদি গোলাপ হয় তোমার ভুলটি যাবে ফুলে
বিপদে পড়লে মানুষ ডাক্তার বা উকিলের কাছে যায় তখন তারা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না কিন্তু যখন তারা নিজেরাই বিপদে পড়ে তখন উপলব্ধি করে বিপদে পড়লে মানুষের কি অবস্থা হয় ভাই সাহেব এমন ভাবে কথা বলে কাটা ঘায় লবণ দিবেন না আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা আমরা বুঝতে পেরেছি যদি কোনো উপায় থাকে তাহলে সেই বুদ্ধি নেই তার না আমার কাছে বুদ্ধি দেওয়ার মতো কোনো বুদ্ধি নেই তবে তোমরা অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখতে পারো কত মানুষকে বিনা দোষে দোষী বানিয়ে জেল খাটিয়েছে তখন জেল কি তা অনুভব করেন আজ নিজের ছেলে জেলে তাই হারে হারে টের পাচ্ছে পাপ বাপ কেউ ছাড়ে না যেহেতু আসামি নিজেই আদালতে স্বীকার করেছে যে মেয়েটিকে সে নিজেই ধর্ষণ করেছে তাই এই মামলার জামিন না হওয়ার পসিবিলিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে কি কোনোবাই নেই আল্লাহ আল্লাহ করুন আর কোনো পীর দরবেশের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে পানা চান তোমাদের সমস্যা আমি বুঝতে পেরেছি একমাত্র ছেলে দর্শন মামলায় জেলে কি করে জেল থেকে বের করা যায় সেই তদবিরের জন্য আমার দরবারে এসেছো জিন্দা বাবা একদম খাপের খাপ মিলে গেছে সত্যি তো তাই বাবা আপনি তো সবই জেনে ফেলেছেন বাবা গো আমরা পরম মুসিবতের মধ্যে আসি Hey! 
रास्तार मध्य प्रथम पुलिस आक्रमण पर विशाल शक्ति द्वारा पुरुष सकल के धरे नहीं गे पथे जरा आक्रमण करा तुम शत्रु तब पीर बाबा एक जन छद्रवेशी प्राय पीछे लेगे थके आगुने भर थे बैरिए मारधर को चले जाए बाबाजी बो के तुम बुझिए राजी को आनार व्यवस्था करते बाबू ओ माझी मे की राजी हो कि राजी कराते हैं झिर मे पर पोशाक खुले पड़े चल ड्रयिंग रूमे ढाका थे के एक जन फकर बाबा आसन जिन हाजिर कर तर स्वामी के जेल थे बेर आनार व्यवस्था करबार स्वामी निर्देश छाड़ा अन् पुरुष पोशाक पड़े जाते खुशी तु जेने आत्महत्या करब सत बचर पर हमार ना जेल थे बेर जख जिज्ञेस कर मानसिकार दिया क्षति कारण हमारे एन चीन आश्रय चीन तुम्हें किचुक्षण बुके जड़िए धरे ड़े देते से आनंद पा और से आनंद पे तुम स्वामी जेल थे छाड़ा पा को लाभ होना तुम्हार शशुर शाशुड़ी सब चेने तुम्हें एखने पाठिए तो 
তোকে কি দিয়েছে না দিয়েছে সুখ না দিয়েছে শান্তি না দিয়েছে স্ত্রী মর্যাদা চল এখন এই মুহূর্তে তুই আমার সঙ্গে যাবি স্বামীর বাড়ি সাইরা আমি কোথাও যাব না কেন যাবি না কিসের জন্য যাবি না মরতে হয় স্বামীর বাড়িতে মরব তুই মরে গেলে फकर बाबर कम সত্যি তুমি যদি আমার সঙ্গে জেল থেকে সারাই আনতে পারো তাহলে বিনিময়ে আমি আমার দেহ তোমার কাছে উদ্ধার করে দিব না রে বুবু না তুই এ কথা বলে আমার ভিতরে চলন্ত আগুনকে আর নানা দৃষ্টে বুবু দান দৃষ্টে আগামীকালই তোর স্বামীকে আমি জামিনে বের করি मामलार आसामी नादर आल तीन मास अंतर्तकालीन जमिने आवेदन मंजूर कर जेले थाइका गला शुखा गे जीव भाई पानी नाई हाँ भाई ना चलो को बारे गिया जीव बेटारे भिजे ही आस
बी डिग्री कलेज बनम बनारीपाड़ा डिग्री कलेज छात्री फाइनल बैडमिंटन प्रतिजोगिता आजकल खेल में जरा जयी है ता पा भाषानी गोल्ड कप कबूतर मुखे प्रथम जो डाक फुटे तक सारा दिन शुद्धुम डाकते ही था मन मायर मुखे प्रथम डाक फुटसे रे कूकुर आज जिज्ञेस कर 
মা পারুন কি করেছো আমি কিছুই করিনি মিথ্যে বলে কলেজ মাঠ থেকে আমাকে ধরে এনেছে আবার মিথ্যে কথা বাবা ওর বয়স খুব কম সেই ছোটবেলা থেকে দুষ্টুমি করা ওর স্বভাব না না আমার বয়স কম না আঠারো বছর তিন মাস নয় দিন বারো ঘন্টা যেহেতু সে সাবালিকা সেহেতু তাকে ছাড়া যাচ্ছে না সরি আমি তাকে থানা নিয়ে যাচ্ছি আমার বোনকে কেন গ্রেফতার করেছেন জানতে পারি আপনার পরিচয়টা দিন তারপর বলছি আমি ব্যারিস্টার মামুন ও আপনি তাহলে ব্যারিস্টার মামুন জি স্যার আপনার বোনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আছে কোন সাক্ষী প্রমাণ আছে না আমি নিজেই সাক্ষী নিজেই বাদী দেখুন দেশে প্রচলিত আইনে আছে বাদী যদি নিজেই সাক্ষী হয় তাহলে আদালতে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় তাই বলছিলাম কি আপাতত অভিযোগটি প্রত্যাহার করে নিন নতুবা আপনাকে আমি আদালতের কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়বো এই না হলে কি আমার ব্যারিস্টার স্যার প্লিজ আমার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করবেন না শত্রুকে যেন আল্লাহ কখনো কেস মামলা না ফলায় খুব খারাপ ভীষণ খারাপ ঠিক আছে আমার বোন পারুলকে ছেড়ে দিন কথা দিচ্ছি মামলা করব না ছেড়ে দিচ্ছি মা দেখেছ মামুন ভাই কি খবরটা মামুন তুই কি ওসি সাহেবকে আগে থেকে চিনিস নাকি আমি তো চিনি আপনিও চেনেন আমি চিনি কে আপনি চাচা আপনি না তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না আমি মামুনের বন্ধু রফিক আপনাদের থানায় গতকাল ওসি হিসেবে জয়েন করেছি তুমি রফিক তা আগে বলবে না আর সাধু কুকিরের ছেলে নাদেরের লোকের সাথে পারুলের ভীষণ গন্ডগোল হয়েছিল ওকে ধরে নিতে চেয়েছিল আমি রক্ষা করেছি বাবা রফি ওদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব দীর্ঘ বিশ বছর ধরে চাচা আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি ওর সাথে প্রতি মিনিটে মিনিটে দ্বন্দ্ব আর চ্যালেঞ্জ করে যাব দেখি ও কি করতে পারে এসব কথা বাদ দিয়ে ভিতরে এসো আমি পাকের ঘরে যাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক বলেছ চল ভেতরে যাই এসো এসো আমার সাথে এত বড় ব্যাপারে দেখাচ্ছি মজা কাকে বলে মামন বহু বছর পর চাচির হাতে রান্না খাচ্ছি মনে হয় আমার মৃত মায়ের হাতে রান্না কিছু খেতে দাও দাও না দাও না আসুক আসুক বিড়াল হচ্ছে ঘরের লক্ষ্মী বিড়াল নয় তো কি টেবিলের নিচে এসে এইভাবে কেউ খাবার চাইলে তাকে বিড়াল বলবো না তো কি বলবো হ্যাঁ ছোটবেলা অভ্যাস করেছিল কেন সেই ছোটবেলা দুষ্টমি এখনো বুঝতে পারো সেই ছোটবেলা থেকে তুমি আমার সুখ দুঃখের ভাবনা রাতে ঘুমোতে গেলে তোমাকে স্বপ্নে দেখি বাড়িটা তোর কেমন লাগলো ভালো এ বাড়িটা আমি 
তোর জন্য কিনেছি আমার থাকার জন্য এত বড় বাড়ি কি দরকার ছিল বাবা বর্তমান যুগে যৌতুক প্রথা খুবই নিন্দনীয় তাই আমাদের মেয়েকে বিয়ের আগে বাড়ি কিনে দিলাম যাতে বিয়ের পরে কেউ বলতে না পারে ছোটবেলার মতন স্বার্থপর তোর গন্ধ পাচ্ছি কিন্তু ভাইয়া কি বললি মা আমি স্বার্থপর হ্যাঁ কিছুটা মা তুমি শুনলে বিনা কি বললো আহ চুপ থাকতো আজ একটা শুভ দিনে তোরা দুই ভাই বোন ছোটবেলার মতো ঝগড়া করছিস কেন আমি করলাম কোথায় ইচ্ছে করে তোমাদের আদরের মেয়ে খুশির মতো পাগলাম করছে আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম খুশি ভাবির কথা মা খুশি ভাবি কেমন আছে ভালো খুব ভালো আছে মা তুমি এভাবে বলছো কেন দেখেছো বাবা একটা মাঝির মেয়ে কেমন আছে ওনিও তোকে ভাবতে হবে না শোনো বিনার মা ঘরে যাও কিছু রান্না বান্না করো খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাড়ি যেতে হবে জরুরি কাজ আছে ঠিক আছে তোমরা অপেক্ষা করো আমরা মা মেয়ে মিলে সব ব্যবস্থা করছি চল মা চলো ভাইলা তোর বাবা বাড়িটা কিনেছে বড় সুন্দর রে আচ্ছা এবার বলো তো কোন কথা বলার জন্য আমাকে ফোন না করে সোজা চলে এলে আজ আমার বাবা মা আমার নামে একটা বাড়ি কিনে সেই বাড়িটি সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে হুম আমি চাই আমার এই নতুন বাড়ির প্রথম মেহমান হবে তুমি তুমি না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমি ওই বাড়িতে যাচ্ছি না ইয়ে মানে আজ রাতে আমার একটা পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আগামীকাল আদালত থেকে বাসায় না এসে সোজা তোমার বাড়িতে যাব এসো এই হচ্ছে আমার বাড়ি ভিউটিফুল সত্যি আঙ্কেলের রুচি আছে মামুন জাস্ট টু মিনিট তুমি একটু বসো আমি কিচেনে যাব আর আসবো বিনা কিছু বলবে ওয়ালে ঝুলানো ছবির লোকটিকে ও মাই গড জয়দেবপুর জেলার প্রখ্যাত আইনজীবী সাদেদ আলী খান আমার বাবার ছবি দেখে তোমার চেহারাটা যেন কেমন হয়ে গেল আমার বাবা কি তুমি চেনো তোমার দেখে আমার মেয়ে তো বাবা আমার কথা মনে পড়ে গেল সরি মামুন আমি বুঝতে পারিনি তুমি বসো আমি আসছি फिर तक तकान तो दूर कथा और आशेपाशे जेतम ना আমি ব্যারিস্টারে পড়েছি ওই সাদে কোকিলের সাথে আইনি লড়াই করার জন্য ওই সাদে কোকিল জীবনে যতগুলো মিথ্যে মামলাকে আদালতে কৌশলে সত্য বানিয়ে জয়ী হয়ে নাম করা উকিল হয়েছে তার দ্বিগুণ মামলায় তাকে পরাজিত করে জনসম্মুখে প্রমাণ করে দিতে চাই আইনি পেশা শুধু মিথ্যেকে সত্য বানানোর জন্য তৈরি হয়নি সত্যকে সত্য আর মিথ্যেকে মিথ্যে প্রমাণ করে খুব কষ্ট আর দুঃখ দিয়েছে যখন সুযোগ পেয়েছি তখন বিনার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান না করে সাদারে গ্রহণ করব সাদে কোকিল কখনোই আমাদের প্রেমকে মেনে নেবে না দুঃখে কষ্টে চলতে থাকবে আমিও চালাতে থাকব বুঝতে পারবে মেয়ের কষ্টে বাবা ঋত হয়ে কতটা চলতে থাকে বুয়া জি স্যার 
বুয়া দেখো না কে হর্ন বাজাচ্ছে আচ্ছা সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম তোমার সাহেব কোথায় ঘরে আছে গত রাতে কিছু না খেয়ে মুখটাকে প্যাচার মতন করে চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি শরীর মন ভালো ছিল না বলে চলে এসেছি ইস মামুন তোমার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে মানে তুমি গত রাতে মদ খেয়েছ মামুন তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে তুমি জলদি ড্রেস পরিবর্তন করে এসো তোমাকে নিয়ে বাইরে যাব কি ব্যাপার রিক্সা থামালেন কেন অসি সাহেব আপনার হাতের বামে বসিয়ে যাকে নিয়ে রিক্সা মুক্ত বাতাস খাচ্ছেন তিনি আপনার কি হন মানে ইয়ে মানে বিয়ে এখনো করেননি হয়তো করবেন তাই না দেখুন এটা ঢাকা শহর নয় যে আপনার যা কিচ্ছা টাকা নিয়ে রিক্সায় হাওয়া খাবেন দেখুন আপনার যা ভাবছেন তা ঠিক না উনি আমার নব্য বিবাহিত স্বামী নতুন নতুন বিয়ে করলে একটু লজ্জা পায় বলেই উনি মোহাম্মদ চেয়ারম্যান কন্যা মিস পারুল বাবার মতো চালাকি বুদ্ধিতে বেশ ভালোই শিখেছেন রাস্তাঘাটে যা কি ইচ্ছে তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন আর ধরা পড়ে গেলেই তিনি আপনার স্বামী হয়ে যাবেন আজ আর তা হতে দিচ্ছি না দেখুন এর আগে পারুল কোথায় কি করেছে সেটা আমার দেখার বিষয় নয় গতকাল ওকে আমি বিয়ে করেছি শরীয়ত মোতাবেক সে আমার স্ত্রী তাই পথ ছেড়ে দাঁড়ান আমাদের যেতে দিন ইমাম সাহেব ওসি সাহেব যখন শরীয়তে দোহাই দিয়ে পারুলকে তার স্ত্রী বলে দাবি করছেন তখন আমাদের একটা দাবি আছে একশোবার একশোবার বলুন কি দাবি আপনি এই মুহূর্তে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে বাসায় উঠবেন আর রাত কাটাবেন একত্রে স্বামীর বাড়িতে যাব রাত কাটাবো তাতে দোষের কি আপনাদের দাবি আমরা এই মুহূর্তে মেনে নিচ্ছি কথা এবং কাজে মিল না পেলে আগামীকাল সকালবেলা এলাকার আরো জনগণ সঙ্গে নিয়ে থানার সামনে মিটিং করব মিছিল করব ভালোবাসা আমার জীবনে হলো না রিক্সা করাও মামু আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মোহাম্মদ চেয়ারম্যান তুমি আমার বিচার কইরা মাঝির মাইয়ার সাথে বিয়া দিছিলা আজ তোমার মাইয়া বিয়া ছাড়া অন্য পুরুষের সাথে বাসরপর করব তার সুব্যবস্থা কইরা দিলাম তোমাদের কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আপনার হবু জামাই ইন্সপেক্টর অফিকার বাসায় গেলেই বুঝবেন হয়তো এতক্ষণে বাসর ঘর শুরু হয়ে গেছে চেয়ারম্যান চাষা ওই দিকে না এই দিকে এই দিকে আমার সুপুরুষ মামু থানার চারিদিকে আমাদের নিজেদের লোক নিয়ে পাহাড়ায় থাকতে হবে আমি মুনি মুনি যা কিছু চেয়েছি আজ আমি সব কিছু পেয়েছি মানে মানে সোজা তোমার আত্মীয় স্বজন এসে আমাকে দেখত আমার চুল দেখত কেমন হাঁটি কথা বলি এসব পরীক্ষা করে তারপর বলতো আমাকে পছন্দ হয়েছে এখন আর এসবের দরকার হলো না সোজা বউ হয়ে চলে এলাম দেখো পারুল জীবনটা এত সোজা ভেবো না চিন্তা করেছো এখনো কিন্তু তোমার আমার বিয়ে হয়নি তুমি তো আমাকে লোকজনের সামনে বিবাহিত স্ত্রী বললে স্বীকার করলে পাবলিকের ঠেলায় পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি তাহলে কি করতে চাও এখন ভাবছি এখন কি করা যায় তুমি তো এখন নিরাপদে আমি চলে যাই তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না তুমি যদি মনে প্রাণে চাও তাহলে চলে যেতে পারো তুমি কি করে ভাবলে তোমাকে একা ফেলে আমি চলে যাব তবে হ্যাঁ একটি শর্ত সাপেক্ষে তোমাকে সমাধানের একটা বুদ্ধি দিতে পারি বলো শর্তটা কি
কত রাতের ঘটনার জন্য মিষ্টি খাওয়াবেন না অবশ্যই খাওয়াবো স্যার আপনাকে আর কষ্ট করে আনতে হবে না আমরা মিষ্টি এনে রেখে কেন তোমরা আবার টাকা খরচ করতে গেলে কেন আমরা আপনার আপনজন পরম আত্মীয় বটে সত্যিকারেই আমি খুব ভাগ্যবান তোমাদের মতো ভালো অফিসার সিপাইদের সাথে চাকরি করতে পেরে আসলে আসলে আমি ধন্য স্যার আজ এই আনন্দের দিনে চোখের পানি ফেলবেন না স্যার মুখে হাসি রাখুন হাসুন স্যার খিলখিল করে হাসুন স্যার রহমত সবাইকে আজ পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াবে ওকে আল্লাহ রাস্তা আমার কিছু খাইতে দিবে ও ভাইরা আমি খুব ক্ষুধার্ত কিছু খাইতে দেন তোমার ভাবি গত রাতে শর্ত দিয়ে সব প্রবলেম সমাধান করেছে স্যার কি শর্ত খুলে বলুন তো আজকের মতো কাজের মেয়ে সংগ্রহ করতে হবে নলে সে চলে যাবে স্যার বর্তমানে এই সমস্যাটা বিরাট সমস্যা দিবেন কিছু খাইতে দিবেন রমত দেখো তোকে জি দেখতে তো বেশ লম্বা চওড়া কাজ করে খেতে পারো না কে দেবে কাজ বাসায় ঝের কাজ করবা করুম কার বাসায় ওসি সাহেবের বাসায় তিনি কি বিবাহিত না অবিবাহিত স্যার গতকাল বিয়ে করেছেন নব্য বিবাহিত বিবাহিত হলে কাজ করতে রাজি আছি তুমি একটু দাঁড়াও আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করে আসি আচ্ছা স্যার ওই মহিলাটা বাসায় কাজ করতে রাজি হয়েছে তাই নাকি ভেরি গুড কামরুল জি তুমি এটা কাজ করো ওই মেয়েটিকে বাসায় দিয়ে আসো জি স্যার ও বাঁচা গেল চলো চলেন আপনি যান ম্যাডামের কাছে আমি আপনার কথা বলবো আচ্ছা আমাকে এই জন্য জবাব দিয়ে করতে হয় স্যার এবারের জন্য ছুটি মঞ্জুর করেন আমি আর ছুটি নেব না স্যার কি ব্যাপার লোকটা কাছে কেন আহ পারল এটা অফিসিয়াল ব্যাপার তুমি এই ব্যাপারে কথা বলবে না ভাবি আমি ছয় মাস হলো বিয়ে করেছি এই ছয় মাসে সাত আট বার ছুটি নিয়েছি বলে স্যার আমার ছুটি মঞ্জুর করছেন না আপনার ছুটি মঞ্জুর করা হলো আপনি এখন যান আমার কিছু পার্সোনাল কথা পারুন থ্যাংক ইউ ভাবি পারুল কাজটা তুমি ভালো করলে না তুমিও কিন্তু আমাকে বিয়ে করেছ হম দেখি আজ রাতে আমি না এলে তুমি একে কি করে ঘুমাও দেখো আমাদের ব্যাপার আর ওদের ব্যাপার কি এখনো রফিক সাহেব ওরাও মানুষ ওদের স্ত্রীরাও ওদেরকে সারাক্ষণ কাছে কাছে পেতে চায় আশা করি ভবিষ্যতে উপদেষ্টা মনে রাখবেন মনে থাকবে ও হ্যাঁ আমি কলেজ থেকে সোজা বাড়ি যাব আরে বাড়ি থেকে বইপত্র কাপড় চুপড় আনতে হবে যদি বেশি রাত হয় তাহলে ফিরব না আগামীকাল সকালে ফিরব আরে আমি রাতে একা কি করে থাকব পরের কষ্ট অনুভব করতে হলে নিজের কিছু কষ্ট করা উচিত না লক্ষ্মীটি জলদি এসো বাবা রে মেয়ে তো নয় যেন আগুন আরে হবে না কেন বাবা দীর্ঘ বছর ধরে চেয়ারম্যান মামুন মামুন সর্বকালে শ্রেষ্ঠ লাইয়া সামান্য সময়ের মধ্যে কি আইনটা বের করে ফেললো এই জন্য কি এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এত যে মামুন ও চেম্বারে আছে আপনার রেডি হন আমি আধ ঘন্টার মধ্যে সব কাজ শেষ করে আসছি জিসে মামুন চাচা বসুন কখন এলেন এলা আমার কোথায় এত বড় বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে গেল চাচা আপনাকে খুব উল্লাসিত মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে তোকেই নির্বাচন অবশ্যই প্রার্থী হতে হবে হ্যাঁ চাচা আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে ওই সাদেক খানের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এই নির্বাচনে থেকে অবশ্যই জয়ী হতে হবে এলাকার কোন লোককে সাহায্য সহযোগিতা না করে বাপ ছেলে মিলে যে অন্যায় অত্যাচারে দুর্গ করে তুলেছে সেই ভিড় ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে চাচা আপনি আমার হাতকে শক্তিশালী করে তুলতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি সহ 
সকল চেয়ারম্যান মেম্বার ও সাধারণ জনগণকে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ শুরু করে দিন চাচা সকলকে শুধু একটি কথাই বলবেন আমি জন্ম লাহ আমি নির্বাচনে জয়ী হলে ওদের দুঃখ লাঘব করে ওই অত্যাচারী সাদেক খানের বারোটা ভাজি সর্বনাশ রাত বারোটা বেজে গেছে পারুল বোধ হয় আজ রাতে আসবে না না বাসায় যাই तुम तो खुब भलो रात सर আজকাল ম্যাডাম না বাসায় না থাকলে আরে না না রান্না খুব ভালো হয়েছে তাই প্রশংসা করলাম সত্যি সত্যি কি ম্যাডাম রাইতে আইবো না 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 আজ আর আসার কোনো সম্ভাবনা নেই তাই লিখি এত বড় বাসায় আঙ্গ দুজন দিয়ে থাকতে হইব হ্যাঁ তাছাড়া তো কোনো উপায় দেখছি না আমি আপনার সাথে এত বড় ঘরের মধ্যে একলা থাকতে পারুম না এত রাতে তাহলে তুমি কি করবে আমি বাড়ি চলে যাবো আরে লোকে কি বলবে এত রাতে বাহার থেকে বের হলে আমার ভয় করে তুমি যে ভয় করছো সে ধরনের ভয়ের কোনো আশঙ্কা নেই একটা শর্ত আমি থাকতে পারি কি সেই শর্ত আপনি যদি আমার সারা গল্প শোনা এ কি করে সম্ভব তাহলে আমি চললাম আরে না না দাঁড়াও আমি তোমাকে গল্প শোনাবো বলো কি গল্প শুনতে চাও আপনারা ম্যাডামের কেমনে প্রেম হইল কেমনে বিয়ে হইল এই গল্প শোনান শোনো তাহলে স্যার ভীষণ মজা লাগতেছে কোন তো ম্যাডাম মানুষটা কেমন খুব ভালো সহজ সরল আমি তাকে শয়নে স্বপনে ঘুমের ঘরে ভালোবাসি তবে খুব রাগি বদমেজাজি এলাকায় দিন রাত আমার লোকজনকে অস্ত্র দিয়ে পাহারায় রেখেছি দেখা মাত্রই আগামীকাল আদালতে যাওয়ার সময় ওই ছদ্মবেশীকে সন্দেহ করে মামুন ব্যারিস্টারের নামে থানা একটি সাধারণ ডায়েরি করতে হবে তোরা সবাই সাবধানে থাকবে জি স্যার আচ্ছা মিস্টার সাদেক আলী খান যে কোনো বিষয়ের জন্য একজন নাগরিক থানা সাধারণ ডায়েরি করতে পারে কিন্তু যে ঘটনা বর্ণনা করে আপনি সাধারণ ডায়েরি করতে চাচ্ছেন তাই হাইটেকের যুগে কোনো মানুষই তা বিশ্বাস করবে না হ্যাঁ বিশ্বাস প্রথমে আমার নিজেরও হয়নি কিন্তু পর পর দুই তিনবার যখন এই ঘটনার প্রতিফলন ঘটল তখন কেউ বিশ্বাস না করে পারি হুম আপনার কথা অনুযায়ী না হয় সত্যই ধরে নিলাম আচ্ছা যে ছদ্মবেশী লোকটি আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে এবং আপনি যাকে সন্দেহ করছেন অর্থাৎ ব্যারিস্টার মামুন তাকে তো আপনি নিজের চোখে দেখেছেন তাই না আমরা অনেকবার তাকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছি হ্যাঁ ফজর আলী সাহেব আগুনের ভেতর থেকে যে লোকটি বেরিয়ে এসে আপনাদেরকে বিনা কারণে এবং অন্যায়ভাবে মারধর করে সেই লোকটি আর ব্যারিস্টার মামুন কি একই লোক হ্যাঁ একই লোক না তবে আমার মনে হচ্ছে ছদ্মবেশী লোকটি ব্যারিস্টার মামনে ভাড়া করা লোক বা সে নিজে গেটা পরিবর্তন করে আসে না ঠিক আছে আপনার বিষয়টা আমি জিটি করে লিখে নিচ্ছি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখব ধন্যবাদ চাচা আপনি এসব কি বলছেন আর 
আমি ছদ্মবেশ নিয়ে ওদের মারধর করতে যাব কেন মামুন সাদে কুকিল থানায় এসে আজ তোর বিরুদ্ধে একটা ডায়রি করেছে হোয়াট রফিক থানা থেকে এসে এ কথা আমাকে জানালো তাছাড়া এ বিষয়টি নিয়ে বেশ গুঞ্জনও চলছে এসব নিয়ে আপনি কিছুই ভাববেন না আমি চেষ্টা চালাচ্ছি কি করে সাদে কুকিলকে আইনি লড়াই পরাজিত করা যায় কেন বিনা যে আশা নিয়ে তোমাকে জীবন সাথে করে ঘর বাঁধবো সে আশা আমার জীবনও পূরণ হবে না কেন তুমি তো জানো আমার বাবা মার মৃত্যুর পর আমি মানুষ হয়েছে দুঃসম্পর্ক এক চাচার কাছে চিনে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যারিস্টার বানিয়েছে তোমার মুখে শুনেছি আজ থেকে পাঁচ ছ দিন আগে চাচাকে বললাম বিনা নামের একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি এবং তাকেই বিয়ে করতে চাই তোমার প্রস্তাব শুনে তিনি কি বললেন তিনি বললেন মামুন তোমাকে আমি অনেক টাকা খরচ করে ব্যারিস্টারি পড়িয়েছি শুধু একটি শর্ত সাপেক্ষে আমি জানতে চাইলাম কি সেই শর্ত কি সেই শর্ত যেহেতু আমার কোনো পুত্র সন্তান নেই সেতু নিশ্চয়ই তিনি বললেন তার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করতে হবে এই তো না তিনি সে কথাও বললেন না বললেন তুমি জীবনে যাকে বিয়ে করবে তাকে অবশ্যই নাচ গান অভিনয় জানতে হবে এক কথায় এক কথায় তোমার স্ত্রী হবে সংস্কৃতি মরা আমি তোমার চাচার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে প্রস্তুত যে আমি একজন সংস্কৃতি মোনা তুমি সব কি বলছো আমাকে নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না আমি ইন্টারভিউ দিতে প্রস্তুত থ্যাংক ইউ বিনা আমাকে বাঁচালে চাচার লেখা একটা নাটকের স্ক্রিপ্ট আমি সাথে নিয়ে এসেছি আমার বিশ্বাস ইন্টারভিউ নিলে এই স্ক্রিপ্ট দিয়ে নেবে চলো রিহার্সেল দেবে চলো একজন বিচারক হয়ে তুমি অসাধারণ অভিনয় করেছ বিচারক আমি আদালতে তোমার জীবনে আমি শুধু বিনা হয়ে থাকতে যাই কি যেন সারপ্রাইজ দেবে বলেছিল আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার জন্মদিন তুমি না এলে আমি কিন্তু কেক কাটবো না বিনা আমি এলে কিন্তু আমাদের ভালোবাসার কথা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে প্রকাশ হয়ে যাবে প্রকাশ পাক এটাই তো আমি চাই ঠিক আছে আমি আসবো লক্ষ্মীটি শুভরাত্রি বিনা তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই আমাদের কথা কর্ণপাত না করে কারোর জন্য অপেক্ষা করছিস হ্যাঁ ভাইয়া আমি একজনের অপেক্ষায় আছি মানুষের অনুরোধে নিতে হয় বিনা বাবা ওর সাথে তোর কতদিনের পরিচয় অনেক দিনের তোর সাথে ওর কতদিনের পরিচয় তা আমার জানার প্রয়োজন নেই তোর পরিচিত লোকটি কি বল যদি পরিবেশ নষ্ট করতে না চায় তাহলে স্থান ত্যাগ করতে ভাইয়া মামুন আমার আমন্ত্রিত অতিথি বিনা আমরা যাকে পছন্দ করি না তাকে আমন্ত্রণ করলেই যে আমরা অতিথি হিসেবে মেনে নেব তুই ভাবলি কি করে বাবা তুমি একই কথা বলছো একটা মাঝির ছেলে খান বংশের মেয়ের সাথে সম্পর্ক করার সাহস পেল কি করে এটা ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি বাবা মামুনকে তোমার কিছু বলার অধিকার নেই বিনা আমাদের অধিকারের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই তাই তোর মেহমানকে বলে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে বিনা আমি যদি জানতাম তোমাদের অনুষ্ঠানে এমন পরিস্থিতি হবে তাহলে আমি আসতাম না মামুন দাঁড়াও মামুন দাঁড়াও দাঁড়াও মামুন আমার কথা শুনে যাও মামুন মামুন আমাকে ছেড়ে দাও ভাইয়া আমাকে ছেড়ে দাও মাসির মেয়ে তোর কারণে আজ আমার সব শেষ তোর ভাই মামুন আমার বোন বিনার দিকে হাত বাড়িয়েছে ভালোবাসার হাত একজন অন্য জনের ভালোবাসা কি অবশ্যই
Ай. Бош. Э, Бош. Бобо, а мы тут чуть-чуть бай. Мамун. Кикули. Ты я мор бай мамун. Э, Бобо. Бобо, тур море поле. Баба маке шахо. Ой, надер ке не ты жакон. Борборо мат, каши мисти не ашли. Ами куши тела ка лог чон деке не дехи боле чила. Амар Бобо кото шуке ате. शेष देखा बाबा मार लाश जो दाफन करते दिए पाषंड नात्र मा तो जोर नहीं जा तु शुद्ध चित माम माम भाई माम चित मन आबू बबू मन मन कर बबू मन कर खुशी तुम मा बाबा बीस पाले आत्महत्या कर थाना मत चित क्या चित करा तुम हेसे हेसे कमार ऐले गत रात छद्द बस लोकटी किडनैप कर निश्चय फोन तो दूर कथा मौखिक भावना थाना सत्यार अभिजोग दायित्व नादर खान के थाना पाठिए दिन तर संगे आलाप कर प्रयोजन व्यवस्था नेब चल रफी तुम माम भाई के विषय की फोने जाओ कि भलो बुझे तईना मा हेलो माम हाँ रफिक बोल की माम सदेकुकला थान से खुशीबू के छद्रवेश लोकटी उठिए नहीं गे मामला कहते चाहे कि बोलि खुशीबू के उठिए नहीं गे माम तु एक क्च कर जल्दी थाना चले आए हमें एक खुणी आस बारिस्टर माम रशीद माम सिल्डन प्लेस थैंक यू इंस्पेक्टर रफेक हमें एक एजहार मामला करवार जो अपना एखे घटना की एवं आसामी कारा एक तो खोले बोल तो हमारे एकम्र बन के एडभोकेट सदेक आली खान ऐले नादर खान विवाह दिल दीर्घ दिन जबत तार ऊपर अन्या अत्याचार करते थे बन हमारे तो नीरवे सह्य कर गत परशु रात के खुजे पा जा मिस्टर माम आपने की संवाद पे घटना स्थल गए हाँ गलिकाबी सह लोक जन चेयरमैन जान तो हमार बन खुशी के हत्या भाकुम कर तीन ए विषय आईने प्रतिकार चाहिए सर मामला नथिभुक्त कर पुलिस फोर्स नहीं एक् चलन ओके सर हमें फोर्स रेडी कर Huh? <laughs> 
ग्रेप्तार कर पूर्व ऊर्धतन कर्मकर्तार अनुमति नहीं लाभ नहीं बाघ जख बने थे तक से पशुर राजा बाघ किंतु जख से शिकार जाले धरा पड़े तक से बाघ थे ना प्रमत जी सर तक से कि तक से मान पतिशियल हो जाए सर रईट प्रमत और ग्रेप्तार कर थाना नहीं चलो जी सर विचार चाय विचार चाय नारी निर्तन मामला जमीन देवर क्षमता यह आदालते नहीं उच्च आदालते जमिने प्रार्थना करते आदालत विचार कार्य जैगा एखे आत्मयतार सुबादे सहयोगता करार सूझ नहीं दूरे मामला पर्त आज एत बचर पर आदालत मामला ग्रहण कर दरबार लाख लाख शुक्रिया रेगुलर मामला नथि एने आदालत विचार कार्य शुरू करते निर्देश दे जयदेवपुर सदर थाना मामला नम्बर पचिस बदी बारिस्टर मामुना रशीद मामन आसामी एडभोकेट सदेक आली खान गंग आदालते हाजिर हन माननीय आदालत यह मामला एक आवेदन प्रेक्षित दीर्घ एगारो बचर पर सरकार सदय आदालते विचार कार्य प्रेरण करी निजे मामलार बदी और बदी पक्ष आईनजीवी कंतु दुर्भाग्यजनक हल सत्य जे विचारक आपनी यह मामलार प्रधान सी तीन करपक्षर का आवेदन कर अन्न विचारक माध्यम विचार कार्य सम्पन्न करार अनुमति नहीं हल अनुमति पत्र मिस बीना अपना के अनुरोध कर काटगड़ा गए सक्ष दे सर माननीय अदालत आज थ एगारो बसर आगे जयदेवपुर सदर थाना रतनपुर ग्रामे सदाशीद एक माझी छर स्त्री एक कन्या एक पुत्र सन्तान माझिर नाम जयनल माझी 
তার মেয়ে খুশিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে স্ত্রী মর্যাদা দেবার আশ্বাস দিয়ে সেই গ্রামের সাদে কালি খানের পুত্র নাদের খান তার সতীত্ব কেড়ে নেয় সাদেক খানের বাংলো বাড়ির কেয়ারটেকার এই ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখে এলাকার চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী খানকে জানালে তিনি এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সাদেক খানের বাংলো বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় জয়নাল মাঝির কন্যা খুশি ও নাদের খানকে মাননীয় আদালত যে স্থানে বিচার হচ্ছিল সেখানে গিয়ে সাদেক খান সুকৌশলে জয়নাল মাঝির মেয়ে খুশিকে তার ছেলে নাদের খানের পুত্রবধ হিসেবে গ্রহণ করে জনমনে বিষয়টিকে ধামা চাপা দিয়ে ফেলে এলাকার জনগণকে বোঝানোর জন্য নাদের খানকে তার স্ত্রী সহ জয়নাল মাঝির বাড়ি পাঠায় বড় বড় মাছ মুরগি আর খাসি দিয়ে এলাকার সহসল জনগণ এই দৃশ্য দেখে সাদেক খানকে ভালো লোক হিসেবে গ্রহণ করে সাদেক উকের সময় সুযোগ পৌঁছে মাঝিকে তার বাড়িতে দাওয়াত দেয় তারপর তারপর মহামান্য আদালত এখানে বিষ আছে আজ রাতে আপনাদের দুজনকে এই বিষ খেয়ে মরে যেতে হবে এইসব আপনি কি করতেছেন আজ এই মুহূর্তে যদি আমার প্রস্তাব মেনে না নাও তাহলে তোমার মেয়ে খুশি কি আমার ছেলে নাদের জনসমক্ষে দুষ্টরিত্রা প্রমাণ করে তালাক দিয়ে দেবে মাননীয় আদালত এখানে এই দৃশ্যের জবনিকা নয় জয়নাল মাঝি তার স্ত্রী সহ অবশিশু মামুনকে রেখে একমাত্র মেয়ে সুখের আশায় রাতে সাদেক খানের প্রস্তাব মোতাবেক বিষকে মৃত্যুর কোলে ঠলে পড়েন মাননীয় আদালত আপনি জানেন আমি এই আদালতের একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট দুর্ভাগ্যক্রমে একটি নারীর যাতন ও কিডন্যাপ মামলায় সস্ত্রিক হাজত পাস করছি এই মামলার বাদী ও আইনজীবী একজন ফ্রেব চালাক চতুর ওই মামুন তার বোনের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রস্তাব দেয় কে বলেনি এক কোটি টাকা নগদ প্রদান না করা হলে তিনি বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়িত করবেন আমি টাকা দিতে অস্বীকার করাই পরি কল্পিতভাবে আমার পুত্রবধূকে কোথাও গোপন রেখে আমাদের এই মামলায় চালানো হয়েছে মাননীয় আদালত তিনি শুধু একটি মামলা দিয়ে খান্ত হননি আজ থেকে এগারো বছর আগের একটি আত্মহত্যা কি হত্যা মামলা সাজিয়ে আমাদেরকে আজ আসামির কাঠ করাতে দাঁড় করিয়েছে যার কোনো সাক্ষী প্রমাণ কিছুই নেই অবশ্যই সাক্ষী প্রমাণ আছে এবং এই সাক্ষী বাইরের কেউ নয় সাক্ষী স্বয়ং আসামের একমাত্র মেয়ে মিস বিনা যিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন তার বাবা এবং মা জয়নাল মাঝি ও তার স্ত্রীকে বিষ খেতে বাধ্য করেছেন মিলন আমি এই ধরনের কোনো কথাই বলিনি সম্পূর্ণ মিথ্যে বানোয়াট এবং ষড়যন্ত্র মিথ্যে বানোয়াট কিংবা ষড়যন্ত্র নয় মিস বিনা আপনি নিজেই শুনুন আপনার জবানিতে জবানবন্দি মামুন তুমি আর আমি যদি ঠিক থাকি তাহলে আমাদের মিলনে কোনো বাধাই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না কিন্তু আমার বাবা তোমাকে সহজভাবে মেনে নেবে না কারণ তার বংশ মর্যাদা আর আত্ম অহংকারের জন্য তুমি হচ্ছ মাঝির ছেলে আর আমি হলাম খান বংশের মেয়ে তাছাড়া তাছাড়া তুমি হয়তো জানো না আজ থেকে বহু বছর পূর্বে তোমার বাবা আমাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করিয়েছিল আমার বাবা আজকের মতো আদালত এখানে মুলতবি ঘোষণা করা হলো সেই সাথে আসামি দলকে পুনরায় হাজতে প্রেরণ করা হোক
就是。哎，金大爸爸，啥比金大爸爸多啊？俺们天天不是阿那点比宝得得被出掉了。多牛的阿爸爸，那得，嗯，哎，谁阿达得比？पीर चाचा जेल थे के चरा थे आप भी शार्ज कर चले न। आमी नौगन न मानो। शाबे जिंदा बाबा दुआ। बाबा ना दे। आमी यार हाजू तो जीते चाहिए ना। वो कहने खूब कोशिश तो। मोने है दो जोखा ना। आज आमी तुम्हारे राम रास्ता नहीं निया जावो। वो कहने पुलिस और बाबा और तुम्हारे खुजे पावे ना। तार पर श खेला शुरू तय और मागे चले मामूल के नु मे 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 फेंकता हो।
शुरे मेरा बाबा मार हत्यार प्रतिशोध दीबी खान तीस पान करते बाय फाश दे हत्या कर बोझ बोझ मृत्यु जंत्रणा कत भयंकर स्वीकृति दिए सारा जीवन अत्याचार कर आज तरी तुम जीवन फिर पेले खुशी सरिंग 